guru hi students welcome to sri guru online classes mana telangana vidyarthulaki mukhyanga telangana niruddhyog vidyarthulaki maroka notification junior lecturers notification raane vachesindi manake december 9th tedina ante నిన్న ఈ నోటిఫికేషన్ మీకు ఇవ్వటం జరిగింది అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఏమైనా కావాలి అనుకునే పని అయితే మామూలుగా ఎట్లా ఇప్పటికి వాట్సాప్లో హల్చల్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదు సార్ నాకు ఆ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అనుకునే పని అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే నేరుగా జస్ట్ గూగుల్ చేసేటప్పుడు టీఎస్పిఎస్సి అని టైప్ చేయండి మీకు టీఎస్పీ సంబంధించినటువంటి అడ్రస్ కనిపిస్తుంది మనకి గూగుల్లో డైరెక్ట్గా మీకు టీఎస్పీఎస్సి వెబ్సైట్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఈ టీఎస్పీఎస్సి వెబ్సైట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి కంప్లైంట్స్ సమ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి వెబ్సైట్ కావాలి ఆ వెబ్సైట్ సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ మీరు పూర్తిగా వెబ్సైట్ వివరాలు కావాలంటే వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోయి ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషను ఎడిట్ ఆప్షన్ సంబంధించి నోటిఫికేషను సెలక్షన్ లిస్టు రిజల్ట్ కీ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి మీరేం చేస్తారంటే ఇందులో నోటిఫికేషన్ మనకు కావాలి కాబట్టి నోటిఫికేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ నోటిఫికేషన్ మీద క్లిక్ చేయగల మీకు ఏమేమి నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మనకు రెడీగా ఉన్నాయి అనే దాని మీద మొత్తం అన్నీ వస్తాయి ఇంకా మనకి గ్రూప్ ఫోర్ రాలేదు కదా గ్రూప్ ఫోర్ కూడా మనం ఇలానే చూసుకోవాలి ప్రజెంట్ జయల్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు టాప్ ప్రయారిటీ కదా ఇదిగోండి పైనే ఉంటుంది మనకి జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇదిగోండి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ మీకు అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది ఇంకా యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసిందే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ తీసేసుకోండి ఈ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ తీసేసుకుంటే ఇట్లా ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలో మీ సిస్టంలో మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఓకే కాబట్టి నోటిఫికేషన్ కోసం మళ్ళీ మీరు ఈ వీడియోలో కింద లింకులు అటువంటి ఏం అవసరం లేదు మీకే మీరే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉన్నాను ఈ డౌన్లోడ్ చేసింది అయితే ఇదిగోండి ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఒకసారి గమనిస్తే ఇప్పుడు మనకు డీటెయిల్స్ కావాలి ఏంటి జైలుకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ వాడు ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఒక డేటా మొత్తం మనకు అందుబాటులో పెట్టి ఇంకా ఐన్ ఎగ్జర్ వన్ ఐన్ ఎగ్జర్ టూ ఐన్ ఎగ్జర్ త్రీ అని చిన్న చిన్నవి అన్ని వాటిలో అంటే ఏమేమి ఇచ్చాము అలానే పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు అలానే సిలబస్ సంబంధించిన వివరాలు రిజర్వేషన్ సంబంధించిన వివరాలు అన్నీ కూడా చాలా నీట్గా ఒక అరవై తొమ్మిది పేజీలతో మనకి ఈ పీడిఎఫ్ మనకు అందుబాటులో పెట్టాడు ఇప్పుడు మనకు ఏమేం కావాలి ఏంటి మీరు ఒకళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా నీట్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఈ మెయిన్ ఈ బాడీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి డిస్కస్ చేసిన ఏరియా కానీ మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ మీకు ఈ అప్లికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి వాటి యొక్క అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు చివరి తేదీ ఏంటి ఈ మీకు మొదట్లో ఇవ్వటం జరిగింది ఇదిగోండి చూడండి మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ మీకు ఈ నెల అంటే డిసెంబర్ పదహారవ తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అలానే లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఇస్ అప్ టు ఫైవ్ పిఎం ఆన్ జనవరి సిక్స్త్ జనవరి ఆరవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు మీకు డేట్ ఇచ్చాడు the payment of fee will be accepted up to 5 pm of the last date for submission aa rojuna sayantram 5 gantla varaku meeku payment sambandhinchatundi edi edaina anta varaku maatram meeku avakasham ichunnadu kabatti december 16th tedi nunchi ante ee nela dagara dagara meeku oka oka 16 rojulu alane next month ante january 23 january 6th tedi oka 6 rojulu అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై రెండు రోజుల పాటు మీకు అప్లికేషన్ పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చాడు 
నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మనం ఈ పోస్ట్ వేకెన్సీస్ ఒకసారి గమనిస్తే మొత్తము పోస్టులు కానీ మనం గమనిస్తే పదమూడు వందల తొంభై రెండు పోస్టులు ఈ పదమూడు వందల తొంభై రెండు పోస్టులని మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ అనే కేటగిరీస్ కింద ఇచ్చాడు అంటే మీరు లోపలికి వెళ్తే మల్టీ జోన్ వన్లో ఏమి వస్తాయి అంటే ఏ జిల్లాలు వస్తాయి మల్టీ జోన్ టూలో ఏ జిల్లాలు వస్తాయి అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఏమా అలానే ఇక్కడ ఏజ్ గురించి కూడా ఇచ్చాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పైబడి నలభై సంవత్సరాలు లోపు ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇంకా మీరు లోపలికి వెళ్తే ఈ బీసీలకి ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి వాళ్ళకి సంవత్సరాల నుండి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వివరాలు కూడా నీటికి ఇచ్చాడు ఇంకా ఈ పక్కన మీకు ఇచ్చినది బేసిక్ ఈ బేసిక్ పే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ డీటెయిల్స్ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అయితే ఇక్కడ కౌంట్ పరంగా మనం గమనిస్తే ఏది పోస్టుల కౌంట్ పరంగా మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వందకు పైగా వందకు పైగా పోస్టులు మనకి బాటనీలో ఉన్నాయి అలానే కెమిస్ట్రీలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా హిందీలో ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ ఉన్నాయి జువాలజీ ఉన్నాయి జనరల్గా ఎప్పుడు ఉండే పోస్టులు ఉన్నట్టుగానే మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నది హయ్యెస్ట్ పోస్ట్ కౌంట్ మీకు జైలు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి నూట యాభై మూడు వరకు ఉన్నాయమ్మా ఓకే కాబట్టి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇంకా పర్వాలేదు సోషల్కి సంవత్సరం స్ట్రీమ్స్లో మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర యాభైకి దగ్గరలో యాభైకి దగ్గరలో అంటే సివిక్స్ ఒక యాభై ఆరు ఉన్నాయి కామర్స్ ఒక యాభై ఇంకా మిగతాయి మనం చూస్తే కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పాలి మిగతాయి ఇక్కడ హిస్టరీ కూడా చూడండి డెబ్భై ఏడు పర్వాల పోస్టల్ కౌంట్ మనం ఎక్కువగా ఇది జేఎల్ హిస్టరీ జేఎల్ కామర్సు ఎమ్మ జేఎల్ మ్యాథ్స్ జేఎల్ కెమిస్ట్రీ జేఎల్ ఫిజిక్స్ అలానే ఎక్కువ మంది జేఎల్ ఇంగ్లీషు జేఎల్ తెలుగు వీటి గురించి కూడా చూస్తుంటారు కదా అవి కానీ మనం చూసినట్లయితే పర్వాల అవి మాత్రం యాభై పైగా ఇంకొన్ని వందకు పైగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ కౌంట్ అయితే మీకు ఇంగ్లీష్ నూట యాభై మూడు ఉన్నాయి మ్యాథ్స్ కూడా నూట యాభై నాలుగు ఉన్నాయి అంటే మీకు తెలిసిందే కదా ఇది డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏది ఆ మ్యాథ్స్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మనం పీజీలో మనం ఎట్లాగ స్పెషలైజేషన్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఇబ్బంది ఏం కాదు కొద్దిగా కాంపిటీషన్ మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ జేఎల్ ఇంగ్లీష్లో మన కాంపిటీషన్ బాగా కనిపిస్తుంది జేఎల్ తెలుగులో కూడా కాంపిటీషన్ బాగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము కోచింగ్స్కి వస్తుంటాం కదా చూస్తుంటాం కదా ఈ రీసెంట్గా నేను బాసరా బాసరా ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను క్లాసులు చెప్పినప్పుడు నేను గమనించున్నాను నాకు ఎక్కువగా జేఎల్ తెలుగు సపరేట్ బ్యాచ్ పడటం జేఎల్ ఇంగ్లీష్ సపరేట్ బ్యాచ్ పడటం అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ మంది కనిపిస్తారు ఇంకా మొత్తం జేఎల్ బ్యాచ్ అంటే అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు కానీ కాబట్టి నేను కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా చూసింది ఈ లాంగ్వేజెస్లో చూసాను ఇంకా మిగతా వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పెద్ద నోటిఫికేషనే అని మనం అనుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు చాలా 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 పెద్ద నోటిఫికేషన్ జువాలజీ కూడా చూడండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మ్యాక్సిమమ్ ఏదైతే అభ్యర్థులు ఎక్కువగా స్ట్రీమ్స్లో ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారో ఆ పోస్టులు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చాయి ఇంకొంతమంది ఇంకా రావాలి సార్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఎన్ని పోస్టులు ఇక్కడ వచ్చినా కానీ మీకు ఇచ్చే ఉద్యోగం అయితే ఒకటే కదా కాబట్టి అద్భుతమైనటువంటి ఛాన్స్ కాకపోతే మళ్ళీ అక్కడ రోస్టర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఇది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓసీ మేలు ఫిమేలు పిహెచ్సి ఇట్లా మనం తీసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఆటోమేటిక్గా విభజించబడతాయి కాబట్టి నీకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఏదేమైనా మంచి నోటిఫికేషన్ పదమూడు వందల తొంభై రెండు పోస్టులు మల్టీ జోన్ వన్లో సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ మల్టీ జోన్ టూలో సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మ్యాక్సిమం దాదాపుగా ఆ జోన్కి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఈ జోన్కి అవకాశం తక్కువ ఉంది అనడానికి లేకుండా బాగానే ఉంది అయితే మొత్తం మీద మల్టీ జోన్ వన్లో కొద్దిగా మనకి ఎక్కువ సంఖ్యలో పోస్టులు ఉన్నాయి సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు మనకు అనిపిస్తుంది సో ఇది వేకెన్సీస్ వివరాలు ఏదేమైనా మీ మనసులో ఒకటే ఉండాలి ఏంటి నాకు కావాల్సిన ఉద్యోగం ఒకటే ఓకే ఆడ లక్ష ఉద్యోగాలు ఇవ్వని నీకు ఒక ఉద్యోగమే కావాలి 
కాబట్టి అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మనం ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్స్ కావాలనుకునే పని అయితే క్రింద నుంచి చూడండి ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కమ్యూనిటీ వైజ్ పిహెచ్ వైజ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ మల్టీ జోన్ అండ్ జెండర్ వైజ్ మేబీ సీన్ ఎట్ ఎనెక్జర్ వన్ ఎనెక్జర్ వన్ అంటే దీనికి యాడింగ్ ఉంది చివరిలో ఎనెక్జర్ వన్ ఎనెక్జర్ టూ ఎనెక్జర్ త్రీ అట్లా ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తామని చెప్తున్నాడు ఓకేనా కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఎగ్జామినేషన్ గురించి వివరాలు ఇచ్చాడు చూడండి ద ఎగ్జామినేషన్ బ్రాకెట్లో వాడు చెప్పే ఉన్నాడు ఏమని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది ఈజ్ లైక్లీ టు బి హెల్డ్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ జూన్ ఆర్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ లేదా జూలైలో మేము పరీక్షలు పెడతాము అని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇక్కడ ఒక మాట కూడా అన్నాడు ఎయిదర్ త్రూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ అంటే అది సిబిఆర్టీ కానీ కంప్యూటర్ బేస్ ఎగ్జామ్ కానీ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఓఎంఆర్ బేస్ ఎగ్జామ్ కానీ అంటే రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ పెట్టున్నాడు చెప్పలేం మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా ఓఎంఆర్ బేసే ఉంటుంది ఏదన్నా అందుబాటులో ఉంటే నేను కంప్యూటర్ అయిన ఎగ్జామ్ కూడా పెడతాను అని అంటున్నాడు ముందే మనకి చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత మీరు సార్ నేను ఎప్పుడు రాయలేదు నాకు దీని మీద ఐడియా లేదు అని గొడవ చేస్తే కుదరదు కదా ముందే నోటిఫికేషన్ చాలా నీట్గా ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటే యాక్చువల్గా ఓఎంఆర్ బేసే ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి మంచిగా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది ఇంకా ఆరు నెలల తర్వాత కదా పెడతామన్నప్పుడు మీరు కూడా ఏదన్నా వీలు ఉంటే ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి మంచిది టక్కని అట్లాంటి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు మీరు రాయడానికి అవకాశం ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక మాట ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఫర్ ది అబవ్ ఎగ్జామ్స్ విల్ బీ అనౌన్స్ లేట్ మీకు జూన్ ఆర్ జూలైలో అన్నాడు కానీ డేట్ ఇవ్వాల తర్వాత నేను సరైనటువంటి తేదీని ప్రకటిస్తానని చెప్పి కమిషన్ చెప్తా ఉంది హాల్ టికెట్స్ కెన్ బి డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ డేస్ ప్రైర్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ మీకు కావలసినటువంటి హాల్ టికెట్స్ ఏ రోజైతే ఎగ్జామ్ డేట్ ప్రకటిస్తారో దానికి వారం రోజుల ముందు హాల్ టికెట్స్ మీకు అందుబాటులో ఉంచుతాము అప్పటి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చూడొచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలంగాణలో సివిల్ ఎస్ఐకి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ మొత్తం జరుగుతూ ఉంది కదా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ జరిగిపోయింది హాల్ టికెట్స్ అందుబాటులో పెట్టడం ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయడం ఆ తర్వాత గ్రౌండ్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం ఈ గ్రౌండ్ ఎగ్జామ్ కూడా మనం డిసెంబర్ ఎనిమిదో తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది చాలా నీట్గా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ఈవెంట్స్ కూడా నీట్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవు కాబట్టి మీరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ది పోస్ట్ అంటే నాలుగో పాయింట్ అమ్మ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ది పోస్ట్ క్యాండిడేట్ షెల్ రిజిస్టర్ దెమ్ సెల్స్ ఆన్ ది వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ త్రూ ది అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ టీఎస్పిఎస్సి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ టీఎస్పిఎస్సికి వెళ్ళి అఫిషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చేసుకోవాలంటున్నాడు నీకు ఇబ్బందిగా ఉంది ఎక్కడ ఎందుకైనా మంచిది అని వాడు ఇక్కడే అడ్రస్ ఇచ్చేసాడు ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి కూడా నువ్వు పోయి ఇదిగోండి డైరెక్ట్గా దాని మీద క్లిక్ చేసినా చాలు ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఇక్కడ వాడు ఇచ్చినటువంటి ఇది ఉంది కదా చిన్న వెబ్సైట్ బ్లూ కలర్లో ఇచ్చున్నాడు కదా ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్న దాని మీద నేను క్లిక్ చేశాను డైరెక్ట్గా నన్ను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయింది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఓటీఆర్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది కదా దీంట్లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఏం కావాలి ఏంటి ఏంటి చూసుకోవాలి అంటే మీకు మీకు మొత్తం ఉంటుంది ఇదేమో ఎడిట్ ఆప్షను ఇది న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ కొత్తగా చేసుకోవాలనుకునే పని అయితే దీంట్లో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు ఇదిగోండి లాగిన్ అడుగుతుంది నీ మొబైల్ నెంబర్తో నువ్వు లాగిన్ అవ్వటం నీకంటే ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ రిజిస్టర్ అయిపోతాం ఒకవేళ నువ్వు తప్పు చేసావు తప్పు చేసుకున్నా కానీ ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఈ పక్కనే ఇదిగోండి ఎడిట్ ఓటీఆర్ ఎడిట్ ఓటీఆర్ అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ మనకి ఇచ్చి ఉన్నాయి అనే అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఓటీఆర్ మొబైల్ నెంబర్ ఏదైనా మారింది దాని ప్రకారం అప్డేట్ చేసుకునే విధంగా కింద ఇంకొక గుడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదైనా సరే ఇంకోటి నీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది కమిషన్కి సంబంధించి ఇదిగోండి రైజ్ ఏ గ్రీవెన్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళి 
మీరు మీకు కావలసినటువంటి డౌట్ రేజ్ చేయండి ఈ క్రమంలో ఓటీఆర్ చేసుకుంటే కదా వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్లో నీకు ఒక ఐడి వస్తుంది ఐడితో పాటు నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసి దాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా అది క్యాప్చర్ అంటాం దీన్ని అవి కొద్దిగా టై టైప్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి నీకు ఉన్న డౌట్ కూడా అక్కడ రాయచ్చు డౌట్ రైజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా నీట్గా ఇచ్చి ఉన్నాడు టీఎస్పీసీ వెబ్సైట్లో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఇది అప్లై చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీరు అక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి కాబట్టి వెళ్ళమని చెప్పేటి జాగ్రత్త చూసుకోండి ఓకే ప్రతిదీ కూడా అక్కడ ఏమడిగారు డీటెయిల్స్ ఏ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినాడు ఓకే ఏమన్నాడు ద క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు విజిట్ ది టీఎస్పీస్ వెబ్సైట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది లింక్ నో యువర్ టీఎస్పీస్ ఐడి అండ్ ఎంటర్ ది ఆధార్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ గెట్ ది టీఎస్పీస్ ఐడి ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ డిడ్ నాట్ రిజిస్టర్ ఆధార్ నెంబర్ ఇన్ ఓటీఆర్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ ఎంటర్ ఐదర్ హిజ్ ఆర్ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టు గెట్ టీఎస్పీస్ ఐడి అంటే నేను నువ్వు ఎడిట్ ఆప్షన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా ఆ ఐడి జనరేట్ కావాలంటే మాత్రం ఇవన్నీ నువ్వు చూసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చిన్న గమనకిచ్చాడు చూడండి ఓటీఆర్కి సంబంధించి వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్ ఎస్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎనీ పోస్ట్ అండర్ ఎనీ సర్కమర్ స్టాండర్స్ ఇది అప్లికేషన్ కిందకి రాదు జస్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ద అప్లికేషన్స్ అడ్వైస్ టు రిటైన్ దేర్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఓటీఆర్ ఫర్ రిసీవింగ్ ఓటీపీ ఎస్ఎంఎస్ ఫర్ ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్ ఈ మొబైల్ నెంబరు ఈ మెయిల్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు సార్ అంటే నీకు సంబంధించినటువంటి తదుపరి నీతో ఏదన్నా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమో ఈ ఓటీఆర్కి సంబంధించి వీటికి సంబంధించి ఏదన్నా నువ్వు పాస్వర్డ్స్ అంటే ఓటీపీలు వస్తుంటాయి కదా ఆ దానికోసం ఇది మేము తి పెట్టుకుంటున్నాం అంటాడు కానీ ఇది అప్లికేషన్ కిందకి రాదు కొంతమంది ఏంటి ఆ ఓటీఆర్ అంటే వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసి నేను పెట్టేసేసి నేను ఫీల్ అవుతుంటారు ఇప్పుడు అంత తెలివి తక్కువ ఎవరు లేదులే కానీ కొంతమందికి ఉంది ఆలోచన జస్ట్ అది చేసుకొని తర్వాత దాని ద్వారా నువ్వేం చేయాలి అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఓటీఆర్కి సంబంధించినటువంటి ఏం కావాలి ఏంటి మొత్తం ఇక్కడ రాసి ఉన్నాడు జాగ్రత్త చూసుకోండి ప్రతిదీ కూడా అడిగాడమ్మ ఆధార్ కార్డు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ స్టడీ సర్టిఫికేటు ఇక్కడ స్టడీ దగ్గర చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఏంటి సార్ అంటే స్టడీనా లేకపోతే రెసిడెన్సా వాడు స్లాష్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి స్టడీ ఆర్ రెసిడెన్స్ కొంతమంది స్టడీ ఇబ్బంది అవుతుంది స్టడీ ఇబ్బంది అయినప్పుడు దాని ప్లేస్లో రెసిడెన్స్ పెట్టచ్చు కొంతమంది రెసిడెన్స్ ఇబ్బంది అవుతుంది రెసిడెన్స్ ఇబ్బంది అయినప్పుడు స్టడీ పెట్టచ్చు కానీ ఈ స్టడీ పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఒకటవ తరగతి నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి మీ స్టడీ లేదా ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎవరికైనా సరే ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాకి సంబంధించి ఉద్యోగాలు కావాలి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా పెట్టుకోవాలి అది కూడా ఏమంటున్నాడు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రయర్ టు ది ఇయర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తున్నావో దీనికి సంబంధించినటువంటి ముందు సంవత్సరం ఉంటుంది చూసారా అక్కడి నుంచి మాత్రమే చెల్లుబాటులో ఉంటుంది అంటే ఫ్రెష్గా తీసుకుంటే ఇంకా మంచిదే ఓకే మరీ పాతది అంటే మేము ఒప్పుకోము కనీసం ముందు సంవత్సరం అయినా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్స్ క్లెయిమింగ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ పీహెచ్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ మీరు ఎవరైనా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కోటాలో స్పోర్ట్స్ కోటాలో అలానే ఇంకోటి ఏంటి ఈ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంవత్సరం నుండి ఏదైనా సరే కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా సర్ సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటున్నారు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి స్టడీ సర్టిఫికేట్ దగ్గర చాలామందికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏమని చెప్పున్నాడు ఒకటవ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు వన్ టు సెవెన్ జనరల్గా ఫోర్ టు టెన్త్ అడుగుతారు జనరల్గా అడిగేది మేమైతే జాబులు కోరుకున్నప్పుడు మాకు ఏపీపీఎస్ అన్నప్పుడు మనకు రాష్ట్రం కలిసి ఉండేది కదా అప్పుడు నాలుగో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు అంటే ఏంటి నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంటే మొత్తం మీద సెవెన్ ఇయర్స్ ఆడు కూ
నేను ఏపీ అవుతానా నేను తెలంగాణ అవుతానా అని అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇవి కదా క్లాసెస్ గురించి వాడు మాట్లాడి మరి ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్కడ చదువుంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువగా అన్నప్పుడు మనం డౌట్ వస్తుంది మనకి ఎట్లా సార్ ఏంటని వీటిలో ఈ ఏడింట్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అంత ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది చూడండి అంటే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఇయర్స్ కావచ్చు లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ కావచ్చు లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ కావచ్చు లేదా సెవెన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఓకే అంటే మ్యాక్సిమం అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ లేదు సార్ నాకు స్టడీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి ఒకే చోటు ఏడేళ్ళు ఉండదు ఆరేళ్ళు ఉంది సార్ లేదు సార్ ఐదేళ్ళే ఉంది లేదు సార్ నాలుగేళ్ళే ఉంది ఇంతవరకు ఛాన్స్ ఉంది నీకు ఏపీలో నువ్వు ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఈ ఒకటి నుంచి ఏడో తరగతిలో మూడేళ్ళు చదువు ఉండవు నో ప్రాబ్లం తెలంగాణ నాలుగేళ్ళు ఉంది కాబట్టి నీకు ఆటోమేటిక్గా తెలంగాణ రెసిడెన్స్ కింద నీకు వస్తుంది తెలంగాణలో నువ్వు మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూలో కూడా పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా చూసుకోవాలి మ్యా మినిమమ్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా సరే నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో అక్కడ నీకు ఉండాలి అంతేకాని అక్కడ ఒక రెండేళ్ళు చదివి నాకు లోకల్ రావాలి సార్ అంటే కుదరదు ఏదన్నా నీకు లోకల్ కావాలనుకుంటే అది తెలంగాణలో మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూకి సంబంధించి కావచ్చు లేదా తెలంగాణ ఏపీకి సంబంధించి చాలామంది సార్ నేను ఇప్పుడు టీఎస్ నోటిఫికేషన్ కదా తెలంగాణ పౌరసత్వం నాకు కావాలన్నట్టుగా తెలంగాణ లోకల్ కావాలన్నట్టుగా నువ్వు అనుకుంటే అప్పుడు మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ అని ఉండాలి ఓకే ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇట్లా ఉంటాయి అంటే కొంతమందికి షఫుల్ ఉంటాయి ఒకటో తరగతి ఒక చోట మళ్ళీ రెండో తరగతి ఇంకో చోట చదువుతారు మళ్ళీ మూడు మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి చదువుతారు నాలుగు ఐదు ఇంకో చోటు ఇట్లా చదువుతారు మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి చదువుతారు ఏడు ఇంకో చోటు చదువుతారు అనుకోండి మొత్తం మీద లెక్కేసేటప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఫోర్ ఇయర్స్ అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళ రాష్ట్రం అవుతుంది కాబట్టి ఆ లోకల్ మీరు లెక్క పెట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి వాడు చాలా నీట్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు చాలా నీట్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఇది మీరు గమనించాలి ఇంకా తర్వాత ఎస్సీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్కి సంబంధించి ఆ వివరాలు కూడా చాలా నీట్గా ఇచ్చున్నాడు చూసుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఆ పోస్టులకు సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ రాశాడు ఇలా రాసినప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఏమ్మ మ్యాక్సిమం పీజీ డిగ్రీకి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి ఉన్నాడు ఏమ్మ పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయి ఉండాలి అన్నాడు ఈ క్రమంలో నీకు వచ్చినటువంటి ఆ సర్టిఫికేట్ సంవత్సరం మార్కులు కానీ గమనిస్తే మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సార్ నాకు ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఉంది నాట్ ఎలిజిబుల్ సార్ నాకు ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటితే అయినా ఇదిగోండి మినిమం ఫిఫ్టీ మినిమం ఫిఫ్టీ ఈ మినిమం ఫిఫ్టీ అని ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే అది మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి అర్హత ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన అర్హత కానీ గమనించినట్లయితే ఏంటి మినిమం ఫిఫ్టీ మినిమం ఫిఫ్టీ నీకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏదన్నా ఉన్నాయా అంటే లేదు మినిమం ఫిఫ్టీ ఉండాలి లేదా దానికి సమానంగా ఉండాలి అంటే దానికంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం తీసుకోరు అది కూడా దేంట్లో లెక్చరర్కి సంబంధించినటువంటి జేఎల్కి సంబంధించినటువంటిది ఏంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన వాటిలో చూసారు ఇంకా ఇవేంటి సార్ అంటే మెంబర్స్ ఇచ్చి ఆయా పోస్టులకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఇవన్నీ రాశాడు సపోజ్ ఆరు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది పోస్టులు అనుకోండి మల్ట్ మస్ట్ పోసెస్ సెకండ్ క్లాస్ పీజీ డిగ్రీ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఇక్కడ చదివాను మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈ పర్సంటేజ్ దగ్గర చాలామంది అందరు జైలు రాయచ్చు అనుకుంటారు కాదు వాళ్ళకి కనీసం యాభై శాతం మార్కులు వచ్చి ఉండాలి ఆ పీజీ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కానీ పరిశీలిస్తే నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి దానికి సమానమైన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే ఏమన్నాడు ద అప్లికెంట్స్ హూ హ్యావ్ అప్టైన్ రిక్వెస్ట్ డిగ్రీస్ త్రూ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఆర్ రిక్వైర్ టు హ్యావ్ రికగ్నిషన్ బై ది యూజీసీ మీరు దూర విద్య ద్వారా 
పీజీ కోర్స్ పొందున్నా ఇబ్బంది లేదు బట్ యూజీసీ గుర్తింపుగలిగిన యూనివర్సిటీని మీరు తీసుకోవాలి ఓకే లేదా ఏఐసిటీఈ లేదా డిస్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ బీవా ది కేస్ మేబీ అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా గుర్తింపుగలిగిన వాటి నుంచి మనం తీసుకోవాలి ఏమ్మ దాని ప్రకారం అక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ సేమే ఉంటుంది అలానే దానికి సమానమైన సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ అక్కడ ఎక్స్పర్ట్ కమిషన్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే వాడు నువ్వేం తీసుకొస్తావు వాడు తెలియదు కదా నువ్వు తీసుకొచ్చి అక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ చూసుకొని డెసిషన్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నాడు చూడండి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోటీస్ దట్ ఎనీ అప్లికెంట్ ప్రొసీసింగ్ అదర్ దాన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ క్లెయిమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ టు బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే కొంతమంది తీసుకొచ్చి సార్ ఇదే క్వాలిఫికేషన్ కదా అని అంటారు వెరిఫికేషన్ అప్పుడు అప్పుడు then an expert committee will be constituted including the unit officer by the commission and the commission will take a decision based on the report of the expert committee appudu oka expert committee untundi vaallu teeskunna nirnayame final nu santhanga cheppavu kada ani cheppi ni nirnayanu vaallu teeskodam jarigadu ante nu edana teeskochu deeni samanamayanga undi ga sir annu annapudu kuda aa committee prakaram teeskuntam okay next indaga age gurinchi manam cheppam kada idigondi ఏజ్ గురించి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి యాజ్ పర్ జిఓఎంఎస్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ జిఏ సెక్షన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ మార్చ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఈజ్ రేజ్ అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ యాక్చువల్గా ముప్పై నాలుగు ఉండేది ముప్పై నాలుగు ఉండే ఏజ్ని మేమేం చేసాం ఈ మార్చ్ నైన్టీన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జివో ప్రకారం ముప్పై నాలుగు నుంచి నలభై నాలుగుకి పెంచాము అని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్గా ఓసీకి ముప్పై నాలుగే ఉండేది నలభై నాలుగుకి పెంచాము కాబట్టి ఎనీ ఓసీ క్యాండిడేట్ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు రాసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ క్రమంలో ఇంకా రిజర్వేషన్ మీకు కావాలి అనుకునే పని అయితే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నీకు లెక్క వేసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ముందే ఇక్కడ రాసేసాడు ఏంటి మినిమం ఏజ్ అయితే నువ్వు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత పుట్టి ఉండకూడదు రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటవ తేదీ తర్వాత పుట్టి ఉండకూడదు రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటి అలానే యాన్ అప్లికెంట్ షుడ్ నాట్ బి బోర్న్ బిఫోర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ జూలై రెండు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండుకు ముందు పుట్టి ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఏజ్ మనకు లెక్కించేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే నోటిఫికేషను జనవరి నుంచి జూన్ మధ్యలో వచ్చింది అనుకోండి అమ్మ ఈ జనవరి నుంచి జూన్ మధ్యలో వస్తే మీకు జనవరి ఒకటవ తేదీకి డేట్ అడుగు ఏజ్ అడుగుతాడు నీకు జనవరి ఒకటికి లేదు నోటిఫికేషను జూలై నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏంటి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు జూన్ ముప్పై వరకు అనమాట మ్యాక్స్ ఇక్కడ ఏంటి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ జూలై ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ జూలై ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు వచ్చింది అనుకోండి ఏజి జూలై ఫస్ట్కి అడుగుతాడు ఇప్పుడు మనకి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు ఉంది కదా జూలై నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో నోటిఫికేషన్ పడింది అందుకే మనకి ఏం అడిగాడు ఏజి జూలై ఫస్ట్ అడిగిందాడు కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు కూడా ఒకవేళ జూన్ లోపు నోటిఫికేషన్ పడి ఉంటే జనవరి ఒకటికి అడిగేవాడు ఇలా నువ్వు లెక్క వేసుకునేటప్పుడు నీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటం కోసం వాడు ముందే ఇచ్చాడు ఏంటి ఒక వ్యక్తికి కనీసం ఏజి పద్దెనిమిది ఉండాలి అది కూడా ఎలా తీసుకోమంటున్నాడు రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటి తర్వాత పుట్టుంటే అతను ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఏజ్ దాటకూడదు అంటున్నావు నలభై నాలుగు దాటకూడదు ఈ క్రమంలో ఎలా చూసుకోవాలి నువ్వు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండవ తేదీకి ముందు కానీ పుట్టుంటే వాళ్ళు ఏంటి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్ రాయటానికి అర్హత కలిగి ఉండరు నేను ఉన్నాను నాకు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి తీసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు అవకాశం ఉంది ఎందుకు నేను పుట్టింది డెబ్బై తొమ్మిది గమనించండి ఇది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి గుర్తుపెట్టుకో సింపుల్గా రాస్తే డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు మధ్యలో అది కూడా డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండవ తేదీ తీసుకోమన్నాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సింపుల్గా మాట్లాడితే పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండవ తేదీ నుంచి 
రెండు వేల నాలుగు జులై రెండు యాక్చువల్గా ఇది మనకి జులై రెండు కూడా కాదు ఏమిచ్చాడు అంతే ఈ మధ్యలో కానీ పుట్టుంటే చూసుకోవచ్చు మీరు జులై ఒకటి తీసుకోండి ఈ లోపు ఈ లోపు కానీ అంటే డెబ్బై ఎనిమిది జులై రెండవ తేదీ నుంచి రెండు వేల నాలుగు జులై ఒకటి లోపు ఎవరైనా జన్మించుకుంటే ఏమ్మ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది దీని తర్వాత పుట్టున్నావు అనుకోండి నీకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు సరిపోదు రాదనమాట చాలా నీట్గా ఇచ్చాడు చూసుకోవచ్చు మీరు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండు తర్వాత పుట్టుండాలా అంటే ఆ తర్వాతే పుట్టుండాలి అలానే రెండు వేల నాలుగు దానికి ముందు అందుకే ఏజ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ విధంగా మనకు రాసి ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటి తర్వాత పుట్టావు అనుకోండి నీకు అర్హత ఉండదు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండవు అలానే పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండుకి ముందు పుట్టున్నావు అనుకోండి అప్పుడు నీకు నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిపోతాయి అందుకే వాడు ఏమన్నాడు ఏంటి ప్రతి చోటు చూడండి షుడ్ నాట్ బీ షుడ్ నాట్ బీ షుడ్ నాట్ బీ బోర్న్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ జూలై ఫస్ట్ దీని తర్వాత పుట్టుంటే రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటి తర్వాత పుట్టుంటే నీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు అలానే అండ్ అప్లికెంట్ షుడ్ నాట్ బీ బోర్న్ బిఫోర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ జూలై సెకండ్ పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండుకు ముందు పుట్టుంటే ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఓకే కాబట్టి సింపుల్గా నీకు అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ రాసే చూసుకో పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది జూలై రెండు నుంచి రెండు వేల నాలుగు జూలై ఒకటి లోపు ఈ మధ్యలో ఉంటేనే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది వీళ్ళు అర్హులు అర్హులు దీని తర్వాత పుట్టిన అనర్హులు దీనికి ముందు పుట్టున్న అనర్హులు ఎందుకంటే ఇక్కడైతే పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు ఇక్కడైతే చిన్నవాళ్ళు అయిపోతారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి చాలా అవసరం మీది మామూలుగా పోస్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అవి చదువుకోవడం చాలా ఈజీ కాబట్టి జాగ్రత్త చూసుకోండి ఏమో అలానే అక్కడి నుంచి మీకు ఏదైనా రిలాక్సేషన్ సంబంధించి ఏదైనా కావాలంటే ఏమ్మ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఆ ఎంప్లాయీకి ఎంత సర్వీస్ అయినా ఉండని సర్వీస్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్తారంట అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంది దాటిపోయాడు ఆ క్రమంలో అతను తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయితే అతను ఒక పదేళ్ళలో పదిహేను ఏళ్ళు సర్వీస్ ఉంది ఆ పదిహేను ఏళ్ళు సర్వీస్ కలపరు మ్యాక్సిమం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే అంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నలభై తొమ్మిది వరకు రాసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ నలభై నాలుగు ఉంది కదా జస్ట్ ఓసీ క్యాండిడేట్ చెప్తున్నా అది బీసీ అనుకోండి బీసీకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంది మళ్ళా ఇంకా కాదు చూసుకోండి అలానే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అతను ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఇదిగోండి ఒక మూడు సంవత్సరాలు అతను రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అంటే నలభై నాలుగు ఒక మూడు కలిపితే ఇక్కడ ఇతనికి నలభై ఏడు వరకు ఉంటుంది నలభై ఏడు వరకు అతను పరీక్ష రాసుకోవచ్చు అలానే ఎన్సీసీ త్రీ ఇయర్స్ ఎన్సీసీ ఉన్న అభ్యర్థికి కూడా ఒక మూడేళ్ళ రిలాక్సేషన్ అంటే నలభై ఏడు దాకా రాసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఎంతవరకు రాసుకోవచ్చు నలభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు ఎంత నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు రాసుకోవచ్చు అలానే పిహెచ్సి క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉండే అంటే వాళ్ళు యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక అద్భుతం ఉంది మరలా ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఇట్లా వచ్చేసేసింది కదా అలా కాకుండా ఇక్కడ ఈ ఇద్దరు నేను కవర్ చేస్తున్న చూడండి ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెడేసేసి ఇంతవరకు మీరు కవర్ చేస్తున్నా చూడండి వీళ్ళందరినీ వీళ్ళల్లో ఎవరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉంటే ఈ రిలాక్సేషన్తో పాటు మళ్ళీ ఇంకొక ఐదేళ్ళు కలుస్తాయి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది ఈ రెండింటి మీద మళ్ళీ ఇంకొక కొద్ది కలుస్తుంది అలానే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అతనికి ఇచ్చిన ఐదేళ్ళు రిలాక్సేషన్తో పాటు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంది కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంకొక ఐదు ఏళ్ళు కలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు పిహెచ్సి క్యాండిడేట్ ఉండడమ్మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యాభై నాలుగు దాకా రాసుకోవచ్చు ఇతనికి మళ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉందనుకోండి యాభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు యాభై తొమ్మిది దాకా రాసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఉన్నారు ఆల్రెడీ వీళ్ళకి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల దాకా రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ఇంకొక ఐదేళ్ళు కలుస్తుంది ఇట్లా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని మంచిగా అంటే మంచి అవకాశం ఈసారి వదులుకోవద్దు కాబట్టి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చిన కాడికి మ్యాక్సిమం అప్పుడు ఏపీలో కూడా రీసెంట్ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే నలభై రెండే ఇచ్చింది నలభై రెండే ఇచ్చాడు ఇక్కడ మాత్రం ఎంత ఇచ్చాడు నలభై నాలుగు దాకా ఇచ్చాడు ఓసీ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ దగ్గర ఎన్సిసి వాళ్ళ దగ్గర మీకు ప్లస్ త్రీ ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే జనరల్గా నలభై నాలుగు ఒకవేళ అతను ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే ఏమంటున్నాడు ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటున్నాడు ఎన్సిసి అయితే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటున్నాడు ఒకవేళ బీసీ కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ సంబంధ సంబంధ వ్యక్తి అయితే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటున్నాడు అతను వికలాంగుడు కానీ అయి ఉంటే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ అంటున్నాడు ఓకే ప్లస్ టెన్ ఇదంతా అంటూ ఏమంటున్నాడు ఒకవేళ వీళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితే వీళ్ళతో పాటు ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరు ఉంటాడు పైన ఈ ఫార్టీ ఫోర్తో ఓసీ ఉంటాడు కదా వీళ్ళు ఎవరికైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటే ఇంకో ఐదేళ్ళు కలుస్తుంది ఇప్పుడు ఓసీకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటే నలభై తొమ్మిది వరకు రాసుకోవచ్చు సదరు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటే నలభై నాలుగు ప్లస్ మూడు ప్లస్ ఫైవ్ సర్వీస్ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులై ఉండకూడదు అంటే ఏంటి మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఏమనిచ్చాడు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే బట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ టీఎస్ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్స్ మున్సిపాలిటీ సిటీస్ ఎట్సెట్రా ఆల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జాబ్ చేస్తున్న టీఎస్ఆర్టీసీలో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఛాన్సెస్ లేవు వాళ్ళు కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు పరిగణించబడతారు తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాదు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఏజీ పరంగా అయితే ఉండదు కాబట్టి అద్భుతమైన నోటిఫికేషన్ ఈ అద్భుతమైన నోటిఫికేషన్లో మనకు అనిపించింది ఏంటి నలభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఇంకొక ఐదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఒకవేళ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీళ్ళైతే ప్లస్ మూడు ఉద్యోగం ఉంటే ఇంకొక ఐదు ఎన్సిసి ప్లస్ మూడు ఉద్యోగం ఉంటే ఇంకొక ఐదు అంటే మొత్తం మీద దగ్గర దగ్గర ఓసీ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఉంది ఆ ఓసీ వాళ్ళు ఏంటి ఉద్యోగం ఉంటే నలభై నాలుగుతో పాటు ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఎందుకంటే మంచి బేసిక్స్ కదా మేబీ కాబట్టి మీకు ఛాన్సెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా చూసుకొని మేనేజ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఈచ్ అప్లికెంట్ మస్ట్ పే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ the applicants have to pay 120 rupees towards examination fee application fee 200 lo exam fee is 120 rendu unnai ikkada chusukochu meer all unemployees are exempted from payment of examination fee nirudyogulu andaru nirudyogulu evaraithe untaru udyogasulu kada ante already pedina ka udyogasulu gurinchi maatladu kada aa nirudyogulu andariki emma examination fee undadu జస్ట్ ఆన్లైన్ ఫీ రెండు వందల రూపాయలే ఉంటుంది ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తారో అంటే ఐదు సంవత్సరాలు రిలాక్సేషన్ కోరుకుంటారో అడిషనల్గా వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏంటి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ కట్టాలి ఇచ్చాడు ఆల్ అన్ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్పెడ్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అండ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ స్టేట్ పిఎస్సీస్ కార్పొరేషన్స్ అదర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ హ్యావ్ టు పే ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఉద్యోగం ఉందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఈ నూట ఇరవై రూపాయలు కట్టాల్సిందే నువ్వు నిరుద్యోగం అయితే మాత్రం కేవలం నీవు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్టుకుంటే చాలు ఓకే ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఒక సెంట్రల్ ఐడియా ఉండాలి మామూలుగా సింపుల్గా అనుకోండి అమ్మ రెండు వందల రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీ నీకు ఒకవేళ జాబ్ ఉంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎస్జీటీ టీచర్స్ ఉంటారు స్కూల్ అసిస్టెంట్లు ఉంటారు రాయాలంటే అడిషనల్గా ఇది కట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ 
ఇక్కడే మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు అందరూ కట్టాల్సిందే ఉంది ఈ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ మనకు తెలిసిందే ఈ కంప్యూటర్కి సంబంధించి ఎట్లా కట్టుకోవాలి ఏంటి దీని గురించి ఆన్లైన్లో మనం కట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ నీకు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో చూడండి హెచ్ఎండిఏ పరిధిని కూడా కలుపుకొని హైదరాబాద్ అలానే కరీంనగర్ అలానే ఖమ్మం హనుమకొండ నిజామాబాద్ జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతం వెళ్ళాం అనుకోండి మనకి కరీంనగర్ ప్రాంతము హనుమకొండ నిజామాబాద్ ప్రాంతం ఉంది ఇటు ఈశాన్య తెలంగాణ అంటే అటువైపున ఖమ్మం ప్రాంతం ఒకటి ఉంది ఇంకా సౌత్ మొత్తానికి హైదరాబాదే ఇచ్చున్నాడు చూసుకోవచ్చు అంటే మీ ఇష్టం అది మీరు ఓపెన్ అంటే మీకు దగ్గరలో ఉంటుందని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను చూసుకోవచ్చు హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం హనుమకొండ నిజామాబాద్ ఇవే ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా హౌ టు అప్లై ఎట్లాగో మనం పర్సనల్గా చేసేదంటూ ఉండదు ఒక కంప్యూటర్ సెంటర్కి వెళ్ళండి నీట్గా మీరు సొంత ప్రయత్నాలు సొంత ప్రయోగాలు చేయకుండా ప్రశాంతంగా అక్కడ ఏది చెప్తే దాని ప్రకారం మీరు చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి అప్లై చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మళ్ళీ చేసి సొంతంగా చేసి డౌట్లు వచ్చి ఇవన్నీ కాకుండా గుడ్డిగా మళ్ళీ కంప్యూటర్ సెంటర్ వాళ్ళు కూడా నమ్మద్దు దగ్గర కూర్చొని జాగ్రత్తగా చేశారు లేదా ఒకసారి ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేశారు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆన్లైన్ ఎడిట్ ఉంది కానీ ఎందుకు అంత బాధ జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ ఫోర్లో ఒకటి గమనిస్తే After payment of P, the PDF application will be generated which contains the particulars furnished by the applicant. The applicant must download a copy of his or her submitted PDF. The reference ID number in the PDF application form has to be quoted for future reference. Apply JC in the other case, you have to write a PDF first. That is why you have to write a PDF. That is why you have to అది ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో దాని మీద ఉన్నటువంటి ఐడి నెంబర్ మనకి పనికి వస్తుంది ఆ రిఫరెన్స్ ఐడి నెంబర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా నెట్లో మీరు నెట్ సెంటర్లో అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది అతను అడగండి ఏమ్మ మీ ఇష్టం ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు పేమెంట్ నెట్ బ్యాంకింగా డెబిట్ కార్డా క్రెడిట్ కార్డా మీ ఇష్టం మూడే మూడు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ త్రూ ఎనీ ఆఫ్ త్రీ నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు అంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయంట దాని ప్రకారం మరి యూపీఐ మోడ్ ఇస్తాడో ఇవ్వడో చూడాలి యూపీఐ మోడ్ ఇవ్వనట్టు ఉన్నాడు అంటే ఫోన్పేలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా చూద్దాం అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం ఇంకా మిగతా మీరు ఏమేం చేయాలి ఏంటి ఈ వివరాలు మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నాడు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా ఏం చేయాలి ఏంటి ఈ వివరాలు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఏదైతే ఎక్కువగా అభ్యర్థికి డౌట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఈ సార్ కరెక్ట్గా పట్టించుకోం ఎందుకు ఎట్లాగో అప్లికేషన్ సెంటర్లో మనం చేసేస్తాం కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఓకే క్యాండిడేట్కి కావాల్సినటువంటి ఏది అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం కావాలి ఇక్కడ నీట్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూసుకోండి ఇది ఇప్పుడు కాదు వెరిఫికేషన్ అంటే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసి నీకు జాబ్ వచ్చింది అంటే జాబ్కి సంబంధించి నేను పిలుస్తారు కదా అప్పుడు చూడండి ద ఫాలోయింగ్ సర్టిఫికేట్స్ డాక్యుమెంట్స్ మస్ట్ బి సబ్మిటెడ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ చాలామందికి డౌట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ ఇది అని చాలా తర్వాత చూసుకోరు ఎందుకంటే ఒకవేళ నీ దగ్గర ఇవి లేకపోతే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటావని ఏమడిగాడు పీడిఎఫ్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్లోనే అంటే నువ్వు గుర్తు అప్లై చేసినట్టు పీడిఎఫ్ అది రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత నీకు హాల్ టికెట్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ తర్వాత ఆధార్ కార్డు ఆధార్ కార్డు సంబంధించి ఈక్వల్ అని చాలా ఇచ్చాడు ఆధార్ కార్డు కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ఏదైనా అలానే ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే నువ్వు ఏదైతే పెట్టుంటావో పీజీ అని పెట్టుంటావో దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ వీలుంటే మీ దగ్గర ఓడి లేకపోతే ఓడి కూడా తీసుకొచ్చుకొని పెట్టు ఓడితో పాటు ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్ ఒకటి మార్క్ లిస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అన్నీ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోండి అలానే ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్ ఉండాలి అందులో ఏదన్నా పేర్లు తప్పులు కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇదిగోండి స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ అడిగాడు ఫస్ట్ టు సెవెంత్ క్లాస్ అది ఖచ్చితంగా కావాలి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ వేర్ ఆర్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒకవేళ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కొంత మంది దొరకకపోతే వాళ్ళకి ఇది ఇక్కడ చెప్పేసారు చూడండి ఏంటి రెసిడెన్స్ అన్నది తెచ్చుకోండి నువ్వు ఆ ఒకటి నుంచి ఏడవ తరగతిలో 
ఎక్కడైతే చదువు ఉన్నావో ఆ చదివిన చోటను ఉన్నట్టుగా రెసిడెన్స్ పుట్టించుకోవాలి ఇస్తారు మీరు అడిగితే ఇస్తారు అంటే స్టడీ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదా రెసిడెన్స్ కానీ రెండిటి కోసం మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఒకటి ఉంటే చాలు మీరు గట్టిగా అడగచ్చు కూడా ఇది నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ మై ది అన్ఎంప్లాయిడ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాంట్లోనే ఉంటుంది అది డిక్లేర్ చేసి మనం ఉండాలి నెక్స్ట్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ ఒకవేళ నీకు కానీ జాబ్ ఉంటే నువ్వు ఇంకో జాబ్కి మారుతున్నావు కాబట్టి ఎన్ఓస్తే అంటావు నీకు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్లో నీకు ఇస్తారు అది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతావి ఎక్స్ సర్వీస్ సంబంధించినవి స్పోర్ట్స్ రెజులకు సంబంధించినవి అలానే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లు కూడా ఇక్కడ అడిగారు చూడండి కమ్యూనిటీ ఫర్ ఏది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓకే గుర్తుంచుకోండి క్యాండిడేట్ విత్ ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ ఓన్లీ అక్సెప్టబుల్ నాన్నగారి పేరు ఖచ్చితంగా క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్లు ఉండాలి అమ్మగారి పేరుతో ఉన్నటువంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ చల్లదు అని ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు జారి చూసుకోండి ఇష్యూడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ విత్ ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ ఓన్లీ అక్సెప్టబుల్ అది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి ఉండాలి ఇట్లా ప్రతిది చాలా నీట్గా రాశాడమ్మ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కనీసం వన్ ఇయర్ గ్యాప్ అని ఉండాలా అంటే దానికంటే ముందున్న సంవత్సరాంత అయితే మనం తీసుకుంటాం అంత మరీ పాత తీసుకోవాలి కొత్త తీసుకొని పెట్టుకోండి అలా మీ పిహెచ్ సర్టిఫికెట్ కానీ ఇంకా ఏదైనా కావాలనుకుంటే అప్పుడు అడుగుతారు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇది ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ లేని వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నం చేసి రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అప్పటికప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ తిరిగితే లంచాలు తినే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది మీ రిక్వైర్మెంట్ని చూసుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో వేలల్లో మీ దగ్గర లంచాలు పీడించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అనుకోండి ఎవరు పట్టించుకోరు ఎందుకు నెల అయిద్దు అంటాం నీ ఇష్టం అంటే ఎందుకు ఆరు నెలల తర్వాత కదా పరీక్ష ఇప్పుడు పోయి నువ్వు అప్లై చేసుకుని నవ్వాడు అన్నాడు వాడు నీరు అయితే ఖచ్చితంగా టైం క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కానీ దీనికి సంబంధించి అన్నాడు కదా కాబట్టి ఇబ్బంది ఇవ్వలేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి వీళ్ళు ఉంటే రేపు జనవరిలో అప్లై చేసేసేయండి చేసేసి దాని వ్యాలిడిటీ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఈ లోపు నీకేంటి పరీక్ష అయిపోతుంది నీకు కాల్ ఫర్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ ఉందో లేదో అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంటే అది ఇంటర్వ్యూ కింద లెక్క మనకి ఓకే ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఈ అంత డెప్త్ మనకు అవసరం ఏమి లేదు ఉన్నప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో నేను దీని గురించి చెప్దామనే నేను తీసుకున్నది ఇంకా మల్టీ జోన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చున్నాడు తొమ్మిదో పేజీలో చూసుకోవచ్చు మల్టీ జోన్ వన్లో ఏమి వస్తాయి మల్టీ జోన్ టూలో ఏమి వస్తాయి అంటే మీకు ఎక్కడ కావాలి ఏంటని మీరు చూసుకొని దాని ప్రకారం చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్క్వాలిఫై వీటికి సంబంధించి ఇదిగోండి ఎన్ఎక్సర్ వన్ వేకెన్సీ వివరాలు ఎన్ఎక్సర్ టూ ఎలా పే చేయాలి ఎన్ఎక్సర్ త్రీ సిలబస్ ఎన్ఎక్సర్ ఫోర్ క్యాండిడేట్స్కి ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎన్ఎక్సర్ ఫైవ్ అంటే మొత్తం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరెవరు బీసీ కిందకి వస్తారు ఎవరెవరు ఎస్సీ కింద అన్నీ ఇచ్చున్నాడు ఎన్ఎక్సర్ సిక్స్ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే ఏ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయని తీసుకుంటారు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు అంటే మీరు ఇది ఒకసారి చూసుకోండి పేజ్ నెంబర్ పదకొండులో ఉందమ్మా పేజ్ నెంబర్ పదకొండు పోస్టుల వివరాలు సిలబస్ వివరాలు అలానే క్యాండిడేట్ సంవత్సరం వివరాలు అలానే రకరకాల కులాల వివరాలు రకరకాల ఆటల వివరాలు చూసుకోవచ్చు మీరు ఓకే జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఇవి ఇక్కడ పన్నెండవ పేజీలో రాశాడు చూడండి ఏంటి పేర థర్టీన్ కమిషన్ డెసిషన్ ఇది ఫైనల్ నీకు ఏదన్నా ఉంటే అక్కడ గ్రీవెన్స్ అని పెట్టి ఉన్నాడు కమిషన్ వెబ్సైట్లో ఆ గ్రీవెన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ అడగండి కమిషన్ ది ఫైనల్ అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏదన్నా ఉన్నా కానీ మీరు రిక్వెస్ట్ అక్కడే పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ని పోస్టుల సంవత్సరం వివరాలు జస్ట్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉండటానికి మనకి విపరీతంగా పోస్టులు ఉంటాయి కానీ ఈ జోన్ వైజ్ తీసుకుని దీన్ని రోస్టర్ అంటాం ఓసీకి ఎంత ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి బీసీఏ బీసీబీ బీసీసి బీసీడి బీసీఈ ఎస్సి ఎస్టీ పిహెచ్సి స్పోర్ట్స్ మళ్ళీ వీళ్ళందరిలో ఏంటి మేలు ఫిమేలు మేలు ఫిమేల్ ఉంటుంది అంటే జనరల్ ఉమెన్ అని ఉంటుంది అందువల్ల నీకు ఏమైతుంది సార్ అంటే పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ నూట పదమూడు పోస్టులు ఉన్నా కానీ ఇక్కడ సర్దేటప్పటికి ఏముంటాయి రెండు నాలుగు పదిహేను ఇరవై అంతే ఉంటాయి మనకి సార్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇదంతా అదే ఇంకా నెక్స్ట్ వీటిని దాటిన తర్వాత ఇదిగోండి 
ఏ ఏ బ్యాంకుల ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయొచ్చో మొత్తం మీకు ఇచ్చున్నాడు ఓకే మనకి ఏదైతే అవసరమో అది ఎక్కువగా మనం ఏంటి హెచ్డిఎఫ్సి ఒకటి ఐసిఐసిఐ ఒకటి ఎస్బిఐ ఒకటి కరూరు వైసే బ్యాంక్ ఒకటి లేదా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా వాటి గురించే మనం చూస్తాం అవి ఉన్నాయో లేవో సార్ చూసుకోండి లేకపోతే మాత్రం దీని ప్రకారమే చేసుకోవాలి ఇక్కడ వాడు ఏది ఇస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ హెచ్ తీసుకున్నాం ఇదిగోండి హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది ఎస్ తీసుకున్నాం ఇదిగోండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది ఎక్కువగా మనకి ఇవే ఉంటాయి వెబ్సైట్ మనకి అకౌంట్స్ ఎక్కువగా ఎస్బిఐ ఉంటుంది ఉంది కదా దీని ద్వారానే మనం చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా అతి ముఖ్యమైనది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అని ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాడు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇక్కడ ఏ లెక్చరల్ పోస్ట్కి అయినా సరే పేపర్ టూ అనేది కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ అది కూడా ఏమంటున్నాడు పీజీ లెవెల్ అంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు అభ్యర్థులు గమనించవచ్చు పీజీ లెవెల్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ఒక రకంగా మనం పిలుచుకునే పేరు కోర్ అంటాం అంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇంటూ టూ మార్క్స్ ఇంటూ టూ అమ్మ కావాలంటే చూడండి క్వశ్చన్స్ యాభై నూట యాభై ఉన్నాయి ఇంటూ టూ వేస్తేనే మీకు మూడు వందల మార్కులు కానీ జిఎస్ మాత్రం ఇంటూ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ నూట యాభై అంటే మీకు నాలుగు వందల యాభై మార్కులకి పేపర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎమ్మ ఈ నాలుగు వందల యాభై మార్కుల పేపర్లో జిఎస్ నూట యాభై మార్కులు మీ యొక్క సంబంధిత సబ్జెక్ట్ నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ మూడు వందల మార్కులు ఇంటూ టూ మార్క్స్ అంటే మీరు కోర్ మీద ఎక్కువగా మీరు అంటే కోర్ అంటే ఏదో కొత్తది అనుకునేది ఆయా ఆయా పోస్టుకు సంబంధించి ఇప్పుడు జేఎల్ హిస్టరీ అన్నాం హిస్టరీ ఆప్షనల్ సమయం హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ సపరేట్ చదువుకోవాలి అది మీకు వచ్చేది నూట యాభై ప్రశ్నలే ఇంటూ టూ మార్క్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ జిఎస్ మాత్రం నూట యాభై మార్కులు అలానే ఆ పేపర్లు కూడా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఇందులో రెండు మీడియమ్స్లో ఉంటుంది బైలింగ్ వాళ్ళు ఏంటి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఇస్తారు ఓకే అన్నిటి గమనించాలి అన్నిట్లో ఇంగ్లీష్ కనిపిస్తుంది ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్సెప్టబుల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అరబిక్ ఉర్దూ ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయి కదా వాటికి సపరేట్ పేపర్ వాటికి ఇస్తారని చెప్తున్నాను అక్కడ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ మనకి దాదాపు ఒక పదహారు సబ్జెక్టులు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఈ పదహారు సబ్జెక్టుల మీద మీకు పదమూడు వందల తొంభై రెండు పోస్టులు వచ్చి ఉన్నాయి ఇంకా సిలబస్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మీ మీ సంబంధిత సిలబస్ అన్నిట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు లోపల ఉంటుంది ఇంకా జిఎస్ అయితే ఇది ఈసారి మీకు ప్లస్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే గ్రూప్ ఫోర్కి ఇదే సిలబస్ గ్రూప్ టూకి ఇదే సిలబస్ గ్రూప్ త్రీకి ఇదే సిలబస్ గ్రూప్ వన్ కూడా ఇదే సిలబస్ కాదు కొద్దిగా మీకు ఆ పోస్టుని బట్టి క్వశ్చనింగ్ మారుతుంది సేమ్ చూడండి ఫస్ట్ రెండు వచ్చేటప్పటికి మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ డేటా ఉంది ఈ నాలుగవది గమనిస్తే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అలానే ఐదోది ఎకనమీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియా ఎకనమీ అండ్ తెలంగాణ ఎక్కడ మరీ అంత డెప్త్ ఉండదు పై పైన మీరు చూసుకోవాలి ఇది ఎకనమీ అనుకోవచ్చు ఎకనమీకి సంబంధించిన వివరాలు అనుకోవచ్చు అలానే ఆరోది ఫిజికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఇది జాగ్రఫీ అనుకోవచ్చు అలానే ఏడవది ఫిజికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ డెమోగ్రఫీ తెలంగాణ ఇది కూడా జాగ్రఫీ అంటే జాగ్రఫీ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి వరల్డ్ జాగ్రఫీ లేదు ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఐదవది ఎకనమీ అనుకుంటే ఆరో సెగ్మెంట్ ఏడో సెగ్మెంట్ రెండు కూడా మీకు జాగ్రఫీకి సంబంధించినవి ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ అలానే ఎనిమిది సోషియో ఎకనమిక్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా గుర్తుంచుకోండి మొత్తము భారతదేశ చరిత్ర లేదు కేవలం ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర అది కూడా జాతి యోధ్యమానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చదవమని చెప్పాడు ఇది నేను మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి నీటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే తొమ్మిదవది సోషియో ఎకనామికల్ పొలిటికల్ కల్చర్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ తెలంగాణ స్టేట్హుడ్ మూవ్మెంట్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ మీకు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అడిగాడు తెలంగాణ హిస్టరీ అంటే టీఎస్ హిస్టరీ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం టీఎస్ మూవ్మెంట్ ఉంది రెండు చదువుకోవాలి అలానే పదవది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పాలిటీ అలానే పదకొండు సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ పన్నెండు సొసైటీ కల్చర్ అంటే ఈ రెండు మనం చూసుకుంటే సోషియాలజీ కూడా మీకు ఉంది అనే పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలు ఆ తర్వాత పద్నాలుగు రీజనింగ్ పదిహేను ఇంగ్లీష్ ఏముందమ
గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఏది తీసుకుని అన్ని అవే కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీకు ఒక రకంగా ఒక మల్టీ ఎగ్జామ్గా దీన్ని మీరు ఊహించుకోవచ్చు అంటే ఇది ఒక ట్రయల్ ఎగ్జామ్ కూడా రాసుకోవచ్చు భగవంతుడు దేవాలు వస్తే చేయాలి వచ్చినట్టు లేదా ఈ ప్రిపరేషన్ మీకేమి వేస్ట్ అయితే కాదు గ్రూప్ ఫోర్కి పనికి వస్తుంది గ్రూప్ త్రీకి పనికి వస్తుంది గ్రూప్ టూ కూడా పనికి వస్తుంది మనకి త్వరలో ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో మళ్ళీ మరి గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ కూడా రాబోతుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు మంచిగా చూసుకోండి ఇంకా కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఎవరి సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు దాని మీద ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ మీకు తెలుసు స్వయంగా కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ జిఎస్కి సంబంధించేంత వరకు అయితే నేను సపోర్ట్ ఇవ్వగలను కాబట్టి నేను మన దాంట్లో ఇదిగోండి ఈ జిఎస్కి సంబంధించి జేఎల్కి సంబంధించి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలకి మీకు సబ్జెక్ట్ అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది దాదాపు పదిహేను వందలకు పైగా మీకు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఏమ్మా అదొకసారి మీరు చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కావాలంటే మీకు నేను అది చూపిస్తాను కూడా ఏమేమి ఉన్నాయి వీడియోస్ అవన్నీ ఒకసారి కానీ మనం చూస్తే ఇదిగోండి కోర్స్ అయితే మనకి ఈ పేరుతో మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి జేఎల్ జనరల్ స్టడీస్ అనే పేరుతో మీకు మన వెబ్సైట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి మన వెబ్సైట్ స్టోర్లోకి వెళ్తే మీకు జేఎల్ జనరల్ స్టడీస్ అని ఉంటుంది కేవలం ఆరు వందల రూపాయలకి ఇచ్చాం ఆరు నెలలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాలిడిటీ మీరు కంటెంట్ కానీ చూసినట్లయితే ఇదిగోండి కంటెంట్లో మేము మీకు అన్ని ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఏమున్నాయి ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇండియన్ జాగ్రత్త ఇది కూడా కొత్త వీడియోస్ పాతవి కాదు కొత్తవి రీసెంట్ నేను రివైజ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని పెట్టి ఉన్నాం అలానే తెలంగాణ జాగ్రఫీ అలానే హిస్టరీలో మోడర్న్ ఇండియా కాబట్టి కేవలం మోడర్న్ ఇండియా తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ మూమెంట్ పాలిటీ సోషియాలజీ రీజనింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీషు అలానే మీకు సోషియో ఎకనమిక్ సర్వే సంవత్సరం కూడా నేను పెట్టున్నాను ఇండియా సోషియో ఎకనమిక్ సర్వే అలానే తెలంగాణ సోషియో ఎకనమిక్ సర్వే ఇవన్నీ మీకు అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ అన్నీ ఒకసారి మీరు మన వెబ్సైట్ అంటే మన సీగూరు యాప్ ఉంది కదా అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టోర్ అయిన ఆప్షన్కి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తాయి సిలబస్ ప్రకారం పెట్టున్నాం సిలబస్ ప్రకారం ఆ సిలబస్ ప్రకారం మీరు ఏది అవసరం అవి చూసుకొని మీకు నచ్చితేనే ఇది తీసుకోండి ఏమ్మ ఏమని ఉంటుంది పేరు ఇదిగోండి జేఎల్ జనరల్ స్టడీస్ అని ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళండి కంటెంట్ స్టోర్లో మీరు అది మీరు చూడవచ్చు ఏమ్మ మీరు దీనికోసం మీరు చేయవలసింది ఏంటి సార్ అంటే సీ గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్ నుంచి సీ గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఈ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే బయట మీకు వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇట్లా ఉన్నాయి కానీ కానీ నేనేమంటే మనదే ఎందుకు తీసుకోవాలని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇట్లా సిలబస్ ప్రకారం అన్ని నీట్గా అమర్చి పెట్టున్నాం ఇంకోటి అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి అప్డేట్స్ అంటే ఏంటి ఈవెన్ సర్వే క్లాసులు కూడా యాక్చువల్ సర్వే క్లాసులు నేను ఇంతకుముందు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టున్నా ఇప్పుడు అవి కూడా తీసేసాం తీసేసి లేదు వీళ్ళకి అవసరం అని నేను మీకు సర్వే క్లాసులు కూడా మళ్ళీ ఈ సర్వే క్లాసులు ఏం అవసరమో అవే చేసి పెట్టున్నాం ఏది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తాయి అంటే సర్వే వాల్యూ ఎవరైనా గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మీలో అద్భుతమైనటువంటి తెలివైన వ్యక్తులు అద్భుతమైన అర్హత కలిగిన వ్యక్తులు జేఎల్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అందరూ లెక్చరర్ క్యాండిడేట్స్ కదండి ఓకే ఇంకా అపెక్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ కానీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానీ వాళ్ళకి తెలియంది కదా నేను కొత్తగా చెప్పేది కాబట్టి ఆలోచన చేసుకొని దాని ప్రకారం మీకు ఏది అవసరం అవి చూసుకొని చూడండి ఇంకా రీజనింగ్లో కూడా వాడు ఏదైతే అన్నాడు అన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టున్నాం మీరు కానీ చెక్ చేసుకొని చూస్తే లోపలికి వెళ్తే ఏమేమి ఉన్నాయి ఏం కావాలి వాటి సంవత్సరం వివరాలు అన్నీ మేము పెట్టున్నాం ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి లాజికల్ రీజనింగ్ నాన్ వెర్బల్ ఎనాలిటికల్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎందుకంటే వాడు సపరేట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నాడు సిలబస్లో కావాలంటే ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఇక్కడ పీడిఎఫ్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ సపరేట్గా ఇచ్చాడు చూడండి ఫోర్టీన్త్ వన్ చూడండి లాజికల్ రీజనింగ్ ఎనాలిటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి ప్రతిది నేనే స్వయంగా అన్ని చూసి ఏ క్లాసులు వీళ్ళకి అవసరం అవుతాయి అవి యాడ్ చేసి ఒక కోర్స్ రెడీ చేసి పెట్టాం కాబట్టి మీకు ఏది అవసరమో చూసి దాని ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకుని తీసుకుంటే మిమ్మల్ని దాటి ఏ సబ్జెక్టు వెళ్ళదు
ఓకే కాబట్టి చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఎమ్మ అభ్యర్థులు ఈసారి ఈ అవకాశం వదులుకోమాకండి అన్న వదులుకోమాకండి అందుకే ఈ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తూ మన గురించి అంటే మన కోర్స్ గురించి వివరాలు మీరు చివరిలో చెప్పడం కూడా మీకు అవసరం అవుతాయి ఎందుకంటే దాదాపు ఈ ఫీల్డ్లోకి నేను వచ్చి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఏది అవసరం ఏది అనవసరం తెలుసు కాబట్టి ప్రతిదీ ఓపిక్గా నేను ఈ నోటిఫికేషన్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాతనే మీకు ఇది తీసుకుని అంటున్నాం ఓకే ఇంకా మీ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఎట్లాగో మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాల్సిందే లేదా కొంతమంది ఆల్రెడీ మాస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అంత ఇబ్బంది కూడా అనిపించదు కానీ జీఎస్ విషయంలో మాత్రం మీరు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి మేము తీసుకోండి అని చెప్తున్నాం మా వైపు నుంచి అయితే మేము ఇవ్వగలిగి సపోర్ట్ అయితే ఇది చాలా తక్కువ రేటింగ్ మీకు అందుబాటులో పెట్టున్నాం సో దాన్ని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకొని వర్కౌట్ చేయండి ఓకేనా సో ఇది జేఎల్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు ఇంకా మీరు ఓ ఓ ఓపిక చేసుకొని ఫస్ట్ పేజీ దాకా వెళ్ళి ఫస్ట్ పేజీ నుంచి అరవై తొమ్మిది పేజీ వరకు వెళ్ళి మీరు కానీ చదువుకున్నట్లయితే ఇంకా ఏది కావాలన్నా ఇచ్చండి ఎవ్రీ డౌట్ మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండదు ఓకే అమ్మా సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మన సీగురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ స్టోర్ అనే ఆప్షన్లో ఈ వీడియోస్ మీకు కనిపిస్తాయి ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే మీకు కనపడేది ఇట్లనే ఎట్లా కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్లా అని కనిపిస్తాయి జస్ట్ మీరు ఈ కోర్సు సంబంధించి మనం చూసామనుకోండి ఇలా ఉంటుంది కంటెంట్లోకి వెళ్ళండి మీకు సిలబస్ ఏముందో చూసుకోండి జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియన్ ఎకానమీ టీఎస్ ఎకానమీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ టీఎస్ జాగ్రఫీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ తెలంగాణ హిస్టరీ టీఎస్ మూమెంట్ పాలిటీ సోషియాలజీ రీజనింగ్ ఇట్లా ఇంకా మీకు వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయి క్వాలిటీ అన్నప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా చేసిన వీడియోస్ చూసి తీసుకున్నాం అనుకుంటాం ప్రతిదీ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా నీట్గా మేము అందుబాటులో పెట్టుకుందాం ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఒక చాప్టర్ సపోజ్ ఈ చాప్టర్ మనం తీసుకున్నాం మీకు కూలంకషంగా దీని గురించి మేము చెప్పించడం జరిగింది ఎందుకంటే వీడియోస్ మీకు ఇట్లా ఈ వీడియోస్ ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ అంటే మీరు అవసరమైతే ఈ వీడియోస్ని ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ వీడియోస్ని మీరు నెట్ కనెక్షన్ లేని చోటు కూడా మీరు చదువుకొని మీరు దాని ప్రకారం చదువుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎలా ఏంటి అనేది ఏమ్మ వీటిని పూర్తిగా మీ మొబైల్ యాక్సెస్లో పెట్టుకొని అంటే మీరు లాగౌట్ కానంత వరకు వీడియోస్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఆ నెట్ లేని చోటు కూడా మీరు వినొచ్చు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఏదైనా సరే నాట్ ఓన్లీ దిస్ చాప్టర్ ఏ చాప్టర్ అయినా తీసుకోండి సపోజ్ ఈ చాప్టర్ మనం తీసుకున్నాం నీటి పారుదల ఇందులో ఏదైనా మ్యాక్సిమము నా సంగతిని కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మ్యాక్సిమం మేము ఏం చేసామంటే త్రూ మ్యాప్స్ త్రూ మ్యాప్స్ మేము చెప్పడం జరిగింది ప్రతిది ఏది అవసరం ఏంటో చూసి దాని ప్రకారం మేము వీటిని ప్లాన్ చేసుకుని మేము చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఎంతవరకు అవసరం ఉన్నాయి ఏంటి ఎలా చదవాలి ఏంటి అని ఒకసారి చూసుకొని దాని ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ అవకాశం మళ్ళీ మీరు వదులుకుంటే మళ్ళీ సంవత్సరాల తరబడి మీరు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఏది అవసరమో చూసి దాని ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అమ్మ చాలా నీట్గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఎలా చదవాలి ఏంటి ఈ మోటివేషనల్ క్లాసెస్ సంబంధించి మీకు ఆటోమేటిక్గా క్లాస్ అంటే నాతో అసోసియేట్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది దీని గురించి మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా కాబట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకూడదు ఇబ్బంది పడకూడదు అని మేము చెప్తున్నాం ఇది నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ప్లస్ మన కోర్సు సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఓకే అమ్మా మీకు అందుబాటులో ఆల్రెడీ వెబ్సైట్లో పెట్టున్నాము ఒకసారి మన సీగురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ సీగురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అన్ని అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా స్టోర్లోకి వెళ్ళండి ఈ స్టోర్ అనే ఆప్షన్లో మీకు ఇది ఉంటుంది ఇది మీరు కొనుక్కుంటే మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అన్ని మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకే అమ్మా ఇది మన జైల్ నోటిఫికేషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు 
వెబ్సైట్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఇట్లా సింగిల్ క్లిక్లో వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీకు ఏది కావాలో అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి కావాల్సింది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ నేను ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి ఏమేమి చదువుకోవాలి ఏంటి అండ్ నేను నీట్గా వీడియో చేసుకుంటాను సెట్లకు గ్రూప్ గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది సివిల్ ఎస్ఏ క్యాండిడేట్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది అండ్ మీకు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది కలుద్దాం మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం వన్స్ అగైన్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచిగా చదవండి మంచిగా మీ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్